Le signe que le Saint-Esprit est sur toi, c'est que dans ton travail, work, on sent we can see la normalité. What is normal, tu fais les choses normalement. You do on sent l'excellence. Le signe que le Saint-Esprit est en toi, c'est c'est d'accomplir parfaitement ta mission. Le signe que le Saint-Esprit travaille en toi, c'est que tu as une grâce d'impactation sur ta vie. Le signe que le Saint-Esprit est en toi, c'est que tu ne seras plus jamais paresseux. Donc, Bessalel avait les deux qualités. Je trouve des grands prieurs en Afrique. De gens qui peuvent vous dire, je jeûne, je jeûne, je prie. Qui peuvent vous dire que Dieu me réveille à 4h du matin pour prier. Mais en même temps, je n'entends pas dans ces personnes une parole de développement. En disant, Dieu me demande d'aller aider les jeunes à travailler et à cultiver la terre. Ou bien vous avez des gens qui ont simplement le savoir-faire. Toute connaissance remplie d'orgueil, l'homme. C'est bien, frère et soeur. Mais si tu as une grande connaissance, et d'ailleurs, l'apôtre Paul avait une grande connaissance. Il était élève de Gamaliel. Mais Paul a fait une expérience extraordinaire de sa misère et de sa pauvreté. De Corinthiens 12. De sa misère et de sa pauvreté. Et il a prié trois fois le Seigneur. Il lui dit, ma grâce te suffit. The Lord said, Only Donc, l'Afrique ne pourra pas, je so vous le dis, frère et sœur, se développer que par les créations de religions, d'églises, de communautés. Non, c'est même pas possible. C'est vraiment pas possible. Really possible. Partout, il y a des églises aujourd'hui en Afrique. Churches in Africa. Mais à côté des églises, But next to churches, il y a la misère du peuple. There is misery of the people. Ça veut dire qu'il faut pour l'Afrique. It means we need for Africa. Betsalel. Betsalel. Il faut une personne we need somebody ou des personnes or people remplies du Saint-Esprit, with the Holy Spirit, remplies du Saint-Esprit, with the Holy Spirit, et de savoir-faire. And the know-how. Je vois des chrétiens I see Christians qui peuvent prêcher, that can preach, prier pour les malades, pray for six, mais qui ne cherchent plus à se former, and that are no more qui ne cherchent pas à comprendre le monde. Mais to be trained and comment tu the peux word? évangéliser sans comprendre le monde How can you preach Jesus without understanding the word? Mon maître à moi en Jésus-Christ, il a mis 30 ans had 30 years à voir le comportement des hommes de son temps. To study behavior of people of his time. Et comme je dis souvent, Dieu n'a pas triché. As I often say, God did, il est venu en vrai homme. Wrong. He came as a man. Vrai Dieu qu'il est. True God, as he was. 30 ans, on se demande, mais pourquoi years, Jésus we wonder why did Jesus a attendu 30 ans wait 30 years pour commencer sa mission? Before starting his mission. Alors, qu'est-ce que nous, nous voulons aujourd'hui? So what do we want today? Nous voulons commencer une mission, We want to start a mission sans comprendre comment le monde fonctionne. How the world Alors qu'est-ce que nous plaquons devant le monde so what do we show to the world? Nous plaquons devant le monde notre croix, notre we religion. Show our cross, our religion. Mais Jésus n'a pas fait ça. But Jesus did not do that. Jésus n'a jamais fait ça. Jesus never did that. Jésus Jesus a donné la vie au gave monde. Life to the world. Par sa prédication, mais par son action. action Charpentier qu'il était, as he was, même quand il prêchait l'évangile, il avait le pied de ses disciples. He was take, care of disciples. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas que l'Afrique ne prie pas, it's not that we don't pray in Africa, mais l'Afrique n'agit pas. C'est pas que l'Afrique n'a pas de propositions pour le développement. Et c'est pourquoi cette tribune elle est différente des autres. Et j'ai fait un tout petit calcul. 
and I make calculation. Il y a au moins 20 forums africains chaque année forums dans des pays. Mais personne ne mentionne Dieu. But nobody talks about God. Ce n'est pas que l'Afrique n'a pas d'universitaires. It's not that Africa doesn't have people that study. Mais il n'y a pas de personnes en mouvement en Afrique. But there are no people moving in Africa. Ce que Dieu a demandé à Moïse, c'était de se mettre en mouvement. Is to start moving. Toutes les fois que Dieu t'appelle, every time God calls you, met en mouvement. He makes you moving. Il a donné, vous savez, l'homme qui a eu la plus grande grâce de bénédiction en dehors de Jésus et de Marie, c'est Abraham. Abraham. Et Dieu lui donne toutes sortes de prophéties. And God gave all kind of prophecies tu es une Abraham. bénédiction. You are a blessing. Et tous les peuples seront bénis en toi. Je bénirai tous ceux qui te bénissent. Je maudirai tous ceux qui te maudissent. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire Quitte ta parenté. Ça veut dire, mets-toi en mouvement. Ce que Jésus a dit aux disciples, c'est quittez votre confort. Quittez vos parents et allez par tout le monde entier prêcher. Notre tribune ne doit pas être une tribune intellectuelle. We should not be just intellectuals here. Des gens qui ont uniquement le savoir. People faire. only have the knowledge and know how. Mais des gens qui doivent conjuguer les deux. But people that should put the two together. Le Saint Esprit. The Holy Spirit. Le Saint Esprit. The Holy Spirit. Le Saint Esprit. The Holy Alleluia. Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Le Saint Esprit. The Holy Spirit. Ça ressort le Saint Esprit. Brothers and sisters, the Qu'est-ce qu'il fait? What does it do? Et pour que nous soyons un homme nouveau, so that we a new man. le Saint-Esprit the Holy Spirit va te pousser will lead you à corriger tes lacunes. To correct your, what you don't do well. Le Saint-Esprit the Holy Spirit ne s'adresse jamais aux autres sans s'adresser à toi. Never to others without talking to you. 